Ik had dus eigenlijk, toen ik in verwachting was, had ik een LP gekocht. Het vijfde vioolconcert van Beethoven. En ik had op de radio gehoord dat je kind in de baarmoeder dat kon horen. Ik dacht, nou, als ik nou maar heel veel die LP opzet, dan uh, wordt mijn kind vast violist. Nee, dat is hier ook als hij hier komt, dat hij kijken, die koeien, ja, hij heeft er wel oog voor, ja, voor, voor het beesten en het buitenleven. Ja. Joost is een hele bezorgde zoon, vooral nu die ouder is. En uh, rustig, zou je niet denken van een DJ, hij is heel rustig. Ook een heel rustig, rustige baby. Ook als kleuter. Flinke baby. Het was wel een vrolijk kind ook. En uh, ja, fijne zoon, in ieder geval. De makken aan een DJ zijn die in het begin is begonnen, uh, is dat je gewoon je eigen naam had. Uh, maar ik heet gewoon Joost van Bellen, zo heet, zo heet ik gewoon. En mijn eigen naam is ook mijn merknaam. Ik ben wie ik ben, ik ben heel puur, ik ben niet verzonnen. Soms ben je bezig met het net, dan moet je wel even weten dat dat, dat is het merk Joost van Bellen. En dat is Joost van Bellen gewoon de persoon die uh, overgewicht heeft en aan het lijnen is. En uh, moeite heeft om te stoppen met roken en, dan, uh, en die uh, af en toe uh, ja, gewoon, gewoon de mens zijn. Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten dat ik eigenlijk een bandjes DJ was of ooit ben geweest en dat ik dat best wel hartstikke goed kan doen. Ik ben van origine geen dance DJ, maar ik ben een, uh, een psychedelische garage punk DJ. <laughs> Die ook nog eens van uh, Brigitte Bordeaux uh, houdt. Uh, hij begon in een kraaktijd in, in een underground uh, uh, cafeetje met rock en psychedelische jaren 60 muziek. En en heb daardoor een soort naam weten te bouwen en daardoor gevraagd aan Roxy. En Roxy, dat, uh, daar, daar uh, ontstond House en ik zat in het kielzog van Eddie de Klerk. En was daardoor ook een van de eerste die House draaide. En dat is gewoon pure mazzel geweest eigenlijk. Nee, even kijken hoor. Dit is, uh, even kijken. Dat is een remix die ik met uh, Tom heb gedaan, zo ik zelf. Heb jij dan niet zelf zin om te dansen, Joost? Ja, eigenlijk ben je nee, helemaal geen danser. Ik kan helemaal niet dansen. Nee, zie je wel, hij kan niet dansen. Ja, die zijn die kunnen niet dansen. Dat heeft ja, hij kan wel dansen. Ik kan reven. Wat is reven? Nou, een beetje staan, een beetje je hangen in de lucht. Nou ja. Ik ben niet gaan draaien om, omdat ik van muziek hield, maar ik ben gaan draaien omdat ik van clubben hield. En omdat ik met een groep vrienden in de matzo zat en daar stierlijk verveelde. Met z'n allen zijn we in een kraakcafé, zijn we uh, in een kraakkelder, zijn we met z'n allen iets begonnen. Omdat we zo verveeld waren met wat er in die matzo gebeurde en omdat we dachten dat het allemaal veel spannender kon. Nou, dat is een oude Roxy. Ja. En nou, toen de Roxy ging openen, toen kwam Joost naar ons toe. En toen had hij tekeningen bij zich, uh, ontwerp uh, hoe de Roxy uh, verbouwd uh, ging worden. Dat was eerst een bioscoop natuurlijk. En uh, toen had ik wel door dat dat echt serieus ging uh, worden. Ik had liever gezien dat ik een uh, kantoorbaan had gehad met een reclamebureau of zo. Een snelle auto gehad. Uh, of zoiets, ik weet het niet. Hey, 
hij doet het ook voor modeshows dan. Uh, dat draaien en organiseren, hè? feesten organiseren. En daar heeft hij wel eens een keer gezegd van ja, hij zei, ik wil niet als vroeger dat ze allemaal langs de kant staan, nekjes aangekleed met een glas zo. En hij zei, want die hele zaal moet in beweging komen, of die, dat lokaal. Ja? Zo moet dat eigenlijk gebeuren. Dan is het succes. Ja? Die hele, uh, hele carrière in, in de uitgaanswereld, in het clubben, dat hebben ze me altijd afgeraden. En ik begrijp het ook, want het is, dat is nauwelijks een carrière in te maken. Dan moet je heel erg stevig in je schoenen staan en heel erg de wind in je rug hebben. En ook nog eens uh, uh, creatief zijn en slim zijn en uh, nou, dat ben ik dus allemaal. <laughs> en dat is ook een beetje mijn kracht, dat ik nieuwe dingen zie die spraakmakend zijn. En dat oppik. Ik pik niet alles op hoor. Heel veel dingen heb ik links laten liggen of vond ik helemaal niks. Die Big Frida, dat begon en ik kon, ik, ik kon mijn ogen gewoon niet geloven en mijn oren niet geloven. De energie is waanzinnig. Die stem is waanzinnig. En hoe dat keer gaat is ongelooflijk. Vaker dat ik, op, of, ik had vaak op, op festivals dat ik veel dingen wil checken. En van die fest moet ik gewoon dingen checken, want ik heb het meest geboekt en ik wil kunnen meepraten over wat er goed ging en zeker wat er fout ging, zodat het alleen maar beter kan worden. Maar de laatste tijd wordt dat wel steeds moeilijker, omdat uh, je steeds meer uh, bekender wordt en als mensen dronkener worden of wouzer worden, steeds meer uh, denken dat het toch wel makkelijk met hun even op de foto kan. Godverdomme, ik ben bijna een uh, opa. En ben ik dat dan? Nou ja, misschien... Nee, zo voelt het helemaal niet. Eeuwig jong. Wat dat betreft ben ik een soort vampier, want ik, ik slurp het leven uit die jonge maagd. En nee, ik, 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 die jonge mensen geven me ook energie. Ja, jonge mensen, ik ga er gewoon mee om. En, en ik vind het gewoon fijn om jonge mensen om me heen te hebben. En ik wil eigenlijk gewoon tot mijn zeventigste door blijven draaien. Niet meer elk weekend, maar... Als men niet zielig wordt, weet ja. je wel, zielige oude man of karikatuur van jezelf. Nou, ik ben eigenlijk altijd een karikatuur van mezelf geweest, maar ik begrijp dat, dat mensen gaan uitlachen. Ik zie wel af en toe, dan sta ik ergens en dan hebben mensen geen idee wie ik ben, een paar bakvissen. En die blonde meisjes, die hebben kutjes vooraan, die kijken dan, die gaan dan schieten in de lach. En dan denk ik van ja, er staat ook een uh, dikke oude man met een snor die staat te draaien, een muziek die je ook niet begrijpt. En je bent ook helemaal niet bezig met die muziek en ik heb ook geen idee wie ik ben. Uh, het liefste uh, gooi ik er even een glas cola overheen, ja. Het maakt niet uit wie je bent of wat je bent of, of waar je in gelooft. Of uh, uh, als je elkaar accepteert en tolereert, dan is het goed. En heel veel uh, uh, normen en waarden uit de tijd die ik hoog heb zitten, en dat is de jaren tachtig. Waarin uh, mannen zoenend op straat konden staan of uh, waarin je uh, op, op uh, zilveren stelten met een, uh, en voor de rest naakt met een cape van 20 meter met een, een zilveren uh, glitterhoofd. De engelen van Amsterdam zagen er zo uit. Over straat kon lopen zonder problemen. Die tijd is voorbij en, uh, en dat vind ik wel heel erg. Hij is ook veel vrienden verloren in die tijd. Een hele... We hebben het gisteren nog met hem over gehad, dat het toch een, een beroerde tijd voor hem ja, geweest is. Ja, een grote impact. Ja, want in die tijd dat AIDS heel erg voorkwam, ging hij ze vaak bezoeken. Die tijd was echt heel heftig, uh, uh, zeg vanaf half jaren tachtig tot half jaren negentig, dat ook mensen om je heen wegvielen en uh, alsof het oorlog was. Uh, tenminste, zo bedenkt me dat het misschien wel als zou zijn in de oorlog, dat je... Dat je opeens, uh, dan is die opeens weg en die is weg. Waar is het eigenlijk met die gebeurd? Ja, die is ondergedoken, maar die is weg. En zo gebeurde dat ook in, in het uitgaansleven, dat mensen opeens verdwenen. Dat begon eigenlijk op, de, op het lyceum, op de VWO. Toen ging die uh, 
zich interesseren voor uh, andere kleding. Niet dat het belachelijk werd, maar uh, grappige dingen. Uh, maar dat hield wel in dat we als we uit eten gingen, en uh, we woonden naast Huis de Duin en dan gingen we daar wel eens eten, dan werden we achter een grote pilaar gezet. En uh, ja, dat zou nu niet meer gebeuren, maar in die tijd wel. Dus ja, valt het niet echt op of zo. <laughs> nee, maar het is gewoon een heerlijk ding. Ja, ik heb altijd een liefde gehad voor alles wat anders was en alles en mensen die zich anders voelden dan de normale standaard. Ik geloof ook niet zo in mensen die heel normaal zijn hoor. Dat, dat vind, ik, vind ik zelfs een beetje eng. Daar krijg ik op, 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 kriebel, krijg kriebels van. Ik was ook bang dat jullie me zouden filmen en dat ik dan in de jurk en dat dan mijn moeder ze zou denken van oh god waarom heb je nou een jurk aangetrokken? Mijn moeder denkt van ja wat zal die tante denken of wat zullen die mensen in het dorpje in Frankrijk van zeggen. Van de, en ja, misschien durft ze het niet door te sturen omdat ze voor schaam denken nou een beetje man dat is dan jouw probleem. Um, ik loop gewoon in de jurk. <laughs> Wat vinden jullie eigenlijk van mijn kapsel? Nou, van zijn kapsel, ik, ik vind de krullen veel leuker. Als hij zijn haar weer laat groeien en veel meer krullen heeft. Hij had altijd heel veel krullen. Een aantal maanden geleden. Toen uh, zouden we ook uit lunchen gaan. En toen had je met, met een of andere spul gel of zo, had je dit helemaal plat. Zo helemaal plat. En dit was dan kort. En we konden niet inhouden en toen zeg ik, Joost, is dat, is dat een grap, dat platte gekamde? En nee, hoezo? Ik zeg, nou, je lijkt wel Bob de Roy. Oh, Bob de Roy. Ja. Toen heb ik toch wel weer een paar uitkrullen erin geknepen. Dance in the old fashioned way Won't you stay in my arms Pas voor adders en zo. Dus, uh... Als ik hier zo loop, dat is het een beetje onwerkelijk. Omdat, omdat je uit iets heel, heel ander uh, ding vandaan komt. En oh, ik vlieg meestal hierheen, dus dat is ook een soort van technologisch en modern. En, uh, en dan kom je opeens hier en dan is het. A, ah, ben je terug bij je ouders. Dus dan, en je zit er ook een paar dagen, dus dan ben je, word je ook echt teruggegooid naar uh, hoe het vroeger was. En, um, en dan zit je dus in de natuur. En dat, uh, ja, dat is wel lekker, maar het is ook wel een beetje raar af en toe. Dat, dat, het, dat het gewoon echt lijkt alsof je daar aan het dromen bent. Zoiets als dit hier vind ik geweldig. Maar of ik hier zou kunnen wonen in Frankrijk, eh, oud worden, dat weet ik niet. En dat komt voornamelijk door het feit dat ik, dat ik homoseksueel ben. Dat ik me daardoor heel onzeker voel in een, een soort boerengemeenschap waar, waar een, een homo nog een pedo genoemd wordt, bijvoorbeeld hier. Dus dan, hier? ja, het woord voor homo hier in Dordogne is een pedo. Nou, ik bedoel, nee, joh. Ja, echt waar. Dat weet jij niet, maar het is wel zo. Nou ja, ik weet dat ik heel, heel jong uh, uh, met een uh, overtrekvelletje tarzannetjes zat na te, over, te, te, over te tekenen en dat dan het beroemde luipaardenleer het lapje ont, ontbrak. Dus dat was, al, dat was best wel jong, dus ik wist het, wist het al best wel, wel snel. Toen Joost ging vertellen dat hij uh, homoseksueel uh, is. Het was bij ons thuis, we woonden in Noordwijk aan Zee en zaten de televisie te kijken en er was een praatprogramma van de ICOM. En dat ging over um, kinderen en hun ouders en de problemen. En het was ergens in de 70 jaren, dus alles werd goed uitgepraat. En toen vertelde hij het. En, maar hij was natuurlijk heel gespannen en nerveus. Uh, er was iets en daar was ik het niet mee eens. En uh, kreeg een, 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 een soort ruzie over met mijn ouders. En zeiden ze, ja, maar hoe zou jij het dan doen als je kinderen zou krijgen? En toen zei ik, ik krijg nooit kinderen. Ik stond op, tranen. 
Toen liep Joost weg en uh, jij erachteraan uh, met hem gepraat op zijn kamer. En ik zat eigenlijk helemaal, ja, flabbergast, dit noemen ze dat toch? En er zat mijn moeder en die zat heel erg te huilen en dat vond ik heel erg om te zien. Ze zei, waarom huil je nou? Ze zei, ja, ik ben zo bang dat je ongelukkig wordt. En uh, ja. En dat we hoopten dat hij later geen uh, nare dingen zou ondervinden. Want we praten allemaal wel makkelijk over homo zijn, maar een heleboel mensen accepteren het toch niet. Gaat hij uit? Wat heb ik zitten doen? Ja, ja, dat is het. Dat is het. Ja, dat is heel privé, hè? Ik zit het tweeten vanuit mijn, mijn account. Alle mooie meisjes uit de... Mooie meisjes. Boeh. Grootste geluk in mijn leven? Hm, weet ik niet. De liefde, zeg je dan maar. Maar ja, ik heb echt wel iemand naast me nodig om, om dit werk te kunnen doen en mijn benen op de grond te kunnen halen. Iemand die toch een beetje voor me zorgt. En, uh, of in ieder geval er is voor. Ja, dat is Sander dan. Ja. Ik zie nog steeds gewoon Sander toen ik hem leerde kennen, toen ik 23 was. Kleine jongetje af en toe. Af en toe ook niet. Nee, maar Sander is top. Alleen vandaag even niet dat ik op ons kop in slaan. Maar voor de rest is het heel gek op me. Ze zitten ze met z'n tweeën, ja. allemaal schermen, ze hebben altijd een ja. laptop. En dan, uh, Sander zit, passen, meten. En dan zegt Joost van, probeer dit eens. En dat, weet je, Joost geeft aan welke... Uh, welke muziek erachter moet. En dat is echt ook heel, heel veel werk. Dat ja. heb ik al gezien. Hij weet vrij goed wat hij wil. En dat is wel heel fijn. En uh, nou ja, zoals we hebben, we hebben een rolverdeling. Dus het is wel vrij duidelijk uh, wie wat doet. Ja, we hebben ook uh, elkaar over de kop ingeslagen. Ja, ook. maar het is dat, precies. Dat is het andere, uh, andere uh, kant van het verhaal. Op een moment kan je bij een bedrijf of bij een ontwerper helemaal te gek en rot zijn. En dan komt er van, vervolgens komt er iemand anders zitten werken. En die heeft uh, een vriendje of een vriendinnetje die ook muziekjes doet. En dan, uh, ja, dan leg je er gewoon binnen de kortste keer uit. Zo simpel is het. En dat is heel hard, maar uh, zo werkt het. En dat, uh, ja... Dus in, die mo in de mode-industrie is dat gewoon heel normaal. Dat, dat, er, dat er bepaalde dingen gelden als gewicht en uh, anorexia. Uh, ontzettend veel druk op mensen is. Waardoor ze uh, soms gewoon de, de, de losing de plot. Mode is, een, uh, is iets prachtigs, maar het kan ook een heel gruwelijk monster zijn. Maar eigenlijk wat muziek ook is. Daarom hou ik er misschien ook zo van. Man, man is niks voor jou? Ja. Frankrijk, hè? Land van de mode. Hij, hij dacht, geloof ik, uh, mijn oude moeder die doet niks met internet. Maar ik lees zijn tweets en ik lees zijn Facebook en, en dat dagboek. Dat, dat, ik, werd, ik moest ergens draaien en dat was, dat was niet zo lang geleden in Haarlem op bevrijdingspop. Oh ja. En um, tweette ik zo'n cliché wat dan DJ's doen die soort heel erg blij met zichzelf zijn. Van it was fucking ace and I fucking killed it and it was off the hook en alles in hoofdletters oh, en ja, dat uitroeptekens. Was het. Op de volgende dag een, een, een mailtje van mijn moeder of alles wat goed was met me. Wat is er gebeurd in Haarlem? Wat is er in godsnaam gebeurd in Haarlem? Er is helemaal in de soep gelopen, dacht ik. En iemand vermoord. <laughs> Dat is ook wel heel grappig. Zelfs hier in Frankrijk krijgen we knipsels uit kranten. Als ze weer een stuk in de krant staat. Heb je een knipselmap of zo van mij? Uh, nee. Ik heb drie plakboeken, Joost. Nee, nee. <laughs> niet. Er zit gewoon ergens in een doos of... <laughs> ik geloof er niks van. Ah, je was ik heel trots. Mijn moeder haalt mijn snoer namelijk. 
Dus dat was altijd weer... Ten, ze zegt wel dat ze dan bepaalde dingen binnenhoudt, maar dat is niet zo, want het vloekt er toch altijd, altijd uit. Dat ze kan vindt. het niet inhouden. Nee. Ik moet er weer een beetje zo. Moet ik een potlood pakken dat je nee. ziet hoe beter het is? Ja, en jij moet Zal ik misschien er een beetje iets... bij tekenen? Ja, dit moet en dit bij mij moet ja, een beetje zo. zo. Ja, en misschien ja. neusjes omhoog. Ja, ja. En die uh... ogen gewoon. God, <laughs> lippen. <laughs> lippen opvullen. En als je DJ wil worden tegenwoordig, moet je eigenlijk... Ik moet ook een goede, goede producer zijn. Ik ben helemaal geen goede producer. Ja, ik heb goede ideeën. Dus ik kan naast iemand in de studio goede dingen zeggen. En soms klikt dat. Maar ik kan niet met knoppen omgaan. En ik vind, ik vind dingen met knoppen... Ja, dat moet het gewoon doen. Met zijn stofzuiger. Je zet de stekker erin, druk knop. Hij, hij zuigt stof. Dus ik denk dat het veel beter nog zou kunnen zijn, technisch gezien. Maar ja, daar heb ik even te druk voor. Kom er wel. Hier heb, ik, hier heb ik geen afspraken, dus dat scheelt. Maar ja, daardoor kan je allerlei andere dingen doen waar je anders niet aan toe komt. En ik moet gewoon schrijven. Ik moet verdomme gewoon een boek gaan schrijven. Dus dat betekent dat ik, uh, dat ik achter die laptop moet gaan zitten, niet online moet gaan en moet gaan pennen. En gaan tikken. Tot het bloed op, op mijn vinger staat. En er zijn al duizend en één redenen om dat niet te doen. En, uh, oh. Het is natuurlijk best wel een uitdaging. Ik heb daar heel veel in geïnvesteerd. Ik heb veel weekenden vrijgenomen om te kunnen gaan schrijven. En, uh, um, dus dat heeft sowieso wat geld gekost. En dan is dat best wel een risico. En, uh, maar goed, dan word je dus aangenomen bij de nummer 1 agent, literaire agent van Nederland en België. En dan werd vragen, kan, je, kan ik nou schrijven? Weet je wel? En dan hadden we, ja, anders zat je hier niet. En dat was zo'n kick. Ik heb huilend op de fiets geschreven. Ja, door de regen gelukkig. Dus niemand zag het, man. Ja, ik sta op met uh, een paar bakken koffie, zes falium, half fles vodka en nee, <laughs> nee ik, uh, hoe haal ik die druk weg? Um, ik ben weer gaan sporten, dat, dat helpt echt. Gisteren dacht ik even dat ik gek werd omdat het gewoon heel druk was en ik gewoon niet meer onder controle had wat ik nou allemaal om moest doen. Dat, het is gewoon ook gewoon een kick om, om maar bezig te blijven in die denderende trein door te gaan en te scoren en steeds maar meer te kunnen doen en te willen doen. Maar af en toe is het gewoon echt veel. Ja, het zit in zijn karakter en hij heeft het ook wel van zijn vader, denk ik. Dat uh, is ook perfectionistisch en als het niet uh, lukt. Als je naar zin gaat, ja, dan kunnen ze behoorlijk chagrijnig worden. Nou, soms ben ik heel blij met mezelf en soms ben ik helemaal niet blij met mezelf. En het laatste overheerst hoor. Perfectie bestaat niet, maar ja, imperfectie kan ik niet tegen. Ik kan mezelf echt verschrikkelijk vinden. En ik kan mezelf fantastisch vinden, ja, want dat is een beetje manisch bijna. Ben ik niet hoor, maar... Dus dat hebben we uh, toneel te spelen zo. Er moet een bepaalde spanning zijn. Ja? Ja. En als je dat niet hebt, dan. Uh, ja, weet je, laconiek bent, dan. dan, dan Verlies je het? Ja, ja. denk ja. ik ook, ja. Maar goed, bij mij kan het, zo, kan het, het andere Haas-effect zijn. Dat ik, dat ik gewoon uh, 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 kokhalsend uh, uh, backstage sta. En dat, uh, ja, dat, dat, dat slaat nergens op aan. Angeles. Ja, ik heb geen schaamte. Nee, absoluut niet. Nee. Ik zou denken dat het tijdig geweest dat ik minder goed was. Maar ja, dat is altijd zo. Ik heb ook dingen gedaan die mislukt zijn. Maar ja, dat weet dan niemand, want niemand was er. Iedereen denkt dat de jassen bellen. Altijd, altijd mijn succes en altijd, alles had me uitverkocht. En het is, maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Andere keren was er gewoon niemand, dus wisten ze het niet. Hij was wel altijd, of zeiden we dat van, joh, is dat dan wel wat? En hij zei, ja, ik wil feesten, ik wil leven, ik leef nu. 